la pantalla en Rosalind. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bienvenidos un día más a este canal. Aquí estamos. Rosalinda por fin se ha mudado ya sola a la ciudad. Se ha graduado en el instituto y aquí está por fin viviendo ya sola en un pisito en San Michuno. Comienza su vida, se ha hecho un cambio de look. Ahora tiene un estilo un poquito más urbanita. Antes ella ya sabéis que iba como muy pues, countryside, pero mmm, se ha modernizado porque quiere dar otra imagen. Y está decidida, está decidida a triunfar. Le prometió a su madre que iba a estudiar un módulo de ejercicio y wellness y yoga y demás para ser monitora por si salían las cosas mal. Pero ella está muy centrada en otras movidas. Ella va a actuar y va a ser una estrella. Así que allá que va. Sigue con sus novios. Pues bueno, tiene a Kevin y a Adrián que no los ha dejado y con Jorge también estaba, por cierto. No olvidemos. Tiene que subir la barrita con Adrián hasta la mitad para que nos considere que es una relación estable. Una relación romántica sólida con tres sims a la vez. Me temo que va a haber que, en fin, invitar a Adrián a casa. También conocimos el otro día a los hijos de los amigos de Bora, ¿no? Sus amigos de la universidad. Pues tienen un montón de hijos que conocimos en la quedada que hubo de antiguos alumnos que hicieron a ellos una reunión de amigos, básicamente. Ella se llevó muy bien con todos, la verdad, como que tuvo mucha conexión, en especial con el hijo de Vanessa, que se llama Allen. Le gustó un montón. Y a Allen, obviamente, le gustó Rosalinda, porque es que Rosalinda, chico, no tendrá más talentos, pero el de ser encantadora y hacer que todo el mundo se caiga a sus pies, pues es el suyo, ya está. Así que, vamos al lío. Rosalinda, para empezar, ella que se está mirando, se está observando, se está diciendo, pues sí, estoy guapísima, sinceramente. Preparada para conquistar está en el universo y lo que tú quieras, hija. Es egocéntrica, no olvidemos. Así que vamos allá, vamos a buscar empleo para empezar. Y se va a apuntar ella a una agencia de talentos. Los actores deben inscribirse en una agencia de talentos. Los focos te iluminan, la cámara te enfoca y tú estás en actitud para tu primer plano. Atle de relleno para empezar, selecciona una agencia. Venga, miembro de extras para todo. Y luego tenemos miembro de la agencia de talentos. No sé exactamente en qué se diferencian, si os soy sincera. Bueno, pues empezamos por esta. Adiciones, anuncio de espuma salada. Se buscan vaqueros con inclinaciones musicales para hacer algo de música. Eh, yo creo que es una audición perfecta para nosotros, no tenemos ni puta idea de guitarra. Pero tenemos de aquí al miércoles para aprender. Eh, y ella, más ranchera que la Rosy, no la hay. Se va a presentar a esta. Ahora solo necesitamos una guitarra. Maravilloso. Vale, necesitamos una guitarra para practicar muchísimo. Vamos a comprarnos una. Yo le compraría esta. Eh, que es la buena. ¿Te quedas con poco dinero? Pues sí, Rosy, lo siento. Mira, sinceramente, práctica. Corre. Allá que va ella entusiasmada. Ese papel es mío, esto está hecho. ¿Quién va a dar mejor el perfil que yo? Que me he creado en Chestnut Bridge. Hay que ver, tenía una guitarra en casa y solo papá la tocaba, pero algo se me quedó de cuando le veía practicar. Era así como él tocaba, ¿verdad? Rompe siete cuerdas. <risa> Desafina. <risa> ¿Hola? Es que como está armando un escándalo que no veas, el vecino ha venido aquí y va a decir, madre mía, pero ¿quién se ha mudado aquí al lado y encima toca tan mal? Jesús bendito. ¿Tú eres la vecina que se acaba de mudar? Eh, sí, perdona. Eh, no me he presentado, soy Rosalinda. Vaya, venía a quejarme por ese sonido de guitarra, pero... Es que he despertado malamente esta mañana, perdóname. Escucha, yo tengo un grupo y aunque soy batería, algo de guitarra sé. Si quieres que te dé un par de clases, no me digas, vaya, qué casualidad, ¿no? Encontrar a alguien que sabe de música. Verás, si es que tengo una audición en un par de días y solo estaba practicando un poco porque dicen que valoran que se sepa tocar la guitarra. Ah, bueno, ya veo, pues, oye, a mí no me importaría, en fin, darte un par de truquitos. Pues me parece muy bien. Pasa, pasa, pero pasa. Pasa para adentro. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Y llevas mucho tiempo aquí? Pues no, mira, me he mudado esta misma semana. Ayer llegué. Ah, bueno, pues, oye, soy el vecino de enfrente. <risa> ¡Qué casualidad! Pues nada, encantada de conocerte. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gavin. Ah, pues, eh... Encantada, Gavin. Y me has dicho que tienes un grupo. Qué guay. ¿Qué toca es? Pues bueno, somos un grupo alternativo de rock electrónico. Ah, vaya, qué interesante. No había escuchado nada parecido. Sí, lo sé. Es que está empezando esa corriente y estamos eh, experimentando con ello y tal. Ah, ya veo. Bueno, qué guay. No lo de tu grupo. Yo es que soy actriz. Ah, sí, qué guay. Eh, pero estás empezando. Sí, bueno, estoy empezando, pero gané un premio a la mejor actriz del condado de Wichita. Ah, que, que, o sea, que eres de Wichita. Bueno, soy de Chestnut Bridge más concretamente, ah, qué, qué bien, eso está muy lejos de aquí, ¿no? Sí, sí, pero me he venido porque quiero triunfar en la gran pantalla este que voy a conseguirlo. Pues sí, te veo una chica con mucha actitud, desde luego, con esa seguridad seguro que llegas muy lejos. <risa> Gracias por decirlo, tú también lo crees. Bueno, te voy a dar mi número por si algún día, no sé, necesitas una, una chica para algún videoclip o algo. Ah, pues sí, mira, mis colegas y yo de la banda estábamos pensando en grabar un videoclip pronto y no sé, quizás necesitemos a alguien. Ajá, ya 
nada, yo, bueno, pues no dudes en llamarme, por supuesto. Nos llevamos de lujo, ¿no? Soy de lo mejorcito que te puedas echar a la cara. En lo que a vecinos respeta, no tengo ni idea de por qué los demás del bloque me rehuyen. ¿A quién has metido en tu casa, Rosalinda? ¿A quién has metido en tu casa, Rosalinda? Ten cuidado, a ver si va a ser de los que pegan puñetazos en la pared, ¿eh? Te lo pido, por favor. Pues no sé, no sé por qué te dicen eso. Sí, a mí me pareces un chaval súper legal y súper majo. Sí, no sé, es que supongo que no encajo con el resto de la gente. La gente dice que, pues no sé, que soy un bicho raro y eso, pero no sé, yo creo que simplemente soy muy sensible y en fin. Ya, me entiendo, me entiendo. Bueno, a mí la verdad es que me pareces un chico muy mono y, y muy, pues eso, muy sensible. En fin, siempre me han gustado mucho los músicos, no sé. Así, ¿Ah, pues yo ya te he dicho que toco dos instrumentos. <risa> pues, me parece muy bien. Si quieres, puedo tocar tres. ¿Eh, ¿Qué? Bueno, que me refiero que también sé tocar el piano. Ah, ah, vale. ¿Quieres quedarte a comer o algo? No he hecho la compra todavía. Pensaba en pedir, pedir al chino o algo. En fin, yo a lo mejor quiero comerme otra cosa. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, no me apetece más McDonald's o algo así. Ah, vale, pues podemos pedir si quieres. Sí, sí, vale, pues estupendo. Está la cosa un poco tensa. En fin, pensé que iba a estar muy sola cuando llegase aquí a la ciudad, pero qué alegría va a haber encontrado, no sé, tan cerca a un chico tan simpático y tan majo y, oye, tan mono, ¿por qué no decirlo? Tú también eres un bombón, Rosalinda. La verdad es que uf, nunca había conocido a una chica como tú y nunca había conectado tanto con alguien a este nivel. ¿De verdad? ¿Tú lo crees? Sí, tía, eres especial, no sé, algo me lo dice, es un sexto sentido, es mi intuición, yo soy un tío muy intuitivo y la verdad es que, uf, creo que, no sé, eres mi nueva musa. Ay, qué bonito que me dices. Sí, no sé, tía, eres especial, quiero conectar a otro nivel contigo. Pues nada, no me digas más, vamos a conectar muchísimo. En fin, están conectando. Pues nada, precioso, han conectado fuertemente. Y wow, Gavin, la verdad es que ay, yo no soy de este tipo de chicas. Yo normalmente no soy así, ¿vale? Yo normalmente, no sé, me cuesta un poco abrirme y conectar, pero la verdad es que, no sé, ha sido muy inesperado y no quiero, voy a hacer lo que siento y siento que quiero estar contigo. Yo también, Rosalinda, la verdad es que eres increíble. Ahora mismo siento la creatividad fluyendo de mi interior. Voy a escribirte siete discos y medio. Ay, nunca han hecho eso por mí. No puedo más. Bueno, oye, hemos cumplido lo de tres relaciones. Ala, pues que le den por culo a Adrián. No tenemos que quedar con... Ya tenemos que quedar con Adrián, este ya cuenta como si sí, relación solidísima, solidísima. Una cosa fraguada a fuego lento, eh, conociéndose profundamente. Bueno, ¿me enseñas con la guitarra? Pues mira, es que justo ahora mismo tengo turno. Ahora estoy en la ferretería de mi tío, así que creo que me voy a tener que ir, pero luego me paso y te enseño a tocar un par de acordes. Ah, vale, no te preocupes, está bien. Eh, me llamas, ¿verdad? Sí, sí, luego te escribo. Vale, un beso guapísima. Venga, hasta luego. Vamos a practicar. Esto. A ver, hay uno de sus novios que sí que le gusta. De ningún uno está enamorada profundamente, pero su novio favorito yo creo que es Kevin, es su primer novio, y al final es con el que mejor se lo pasa, no se ven tan a menudo, pero cuando quedan eh, se lo pasa bien, se divierte con el chaval, el Diego ya, ¿quién se acuerda de Diego? Diego, ¿quién? ¿Sabes? Este es novio lejano, este es novio de rebote, este es su novio favorito y este es su nuevo novio, otra vez ha venido, uy madre, me da mí que es de estos pesados, eh, mira Rosy, uf, estoy súper rayado, ay, ¿qué pasa Gavin? ¿ya estás aquí otra vez? Sí tía, uf, qué movida que ha pasado. Nada, mi tío, que me ha echado de la ferretería. Pero y ese, pero si es tu tío. Sí, ya, pero no sé, supongo que he vendido un torno fresador en vez de una broca 15 y joder, se ha rayado un huevo y mira que le he dicho que son iguales. Pero es que estaban mal colocados y yo lo había dejado en su sitio, pero yo qué sé, tía. Es que, en fin, ¿cómo? El caso es que en el rollo de que me han echado estaba yo pensando, y, oye, ¿y si me voy con la Rosy y empiezo una nueva vida? Porque, en fin, esa tía me inspira muchísimo y digo, ¿por qué no? Eh, ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Vivir aquí? Eh, sí, Claro, así compartimos gastos y yo qué sé, y pasamos más tiempo juntos, nos vamos conociendo mejor y fluimos mazo. Eh, a ver, vamos a ver, Gavin, me gustas mucho, la verdad es que hemos conectado, pero creo que igual es un poco precipitado, es un poco eh, pronto. Bueno, sí, quizá tengas razón, no lo sé. Bueno, pasa, pasa, ya lo hablamos, voy un segundo al baño. En fin, bueno, oye, ya has comido al final. Eh, no, aún no he comido. Ah, bueno, eh, ¿y qué tenías pensado? Bueno, al final voy a hacerme cualquier cosa, pero bueno, yo la verdad es que con un sándwich me apaño, si te soy sincero. Ah, bueno, pues mira, si quieres hago una ensalada y ¿te gusta también la ensalada? Bueno, sí, no es mi cosa favorita, pero no está mal. Me parece bien. Vale, bueno, pues voy a hacer una ensalada <ríe> si quieres. Me da a mí que su nuevo novio es un poquito aprovechado. Es que el tío se ha quedado pillado. Es que el tío es un NPC de TikTok. El tío es un NPC de TikTok. Está esperando a que le echéis la rosita para hacer algo. Un heladito. 
este, este. Está esperando, está esperando. Eh, oye, escúchame una cosa, Gaby. ¿Tú estás bien? Sí, bueno, es que tengo de repente el Sambitus Dance. Es una cosa que me pasa a menudo, pero no te preocupes. Ah, vale, bueno. En fin, bueno, el tío ha venido, se ha quedado a comer y se vuelve a su casa. Pues nada, ya está. Aunque este señor está rayado y dice, bueno, pues yo voy a seguir practicando, pero es que estoy agotada. Son las solo las 8 de la tarde, pero en fin, ese papel tiene que ser mío. ¿Ya tienes nivel 2 de guitarra? Ya tiene nivel 2 de guitarra. Vale, perfecto. Pues nada, no sigas practicando. Practicar actuación. Eso sí, que me interesa. Practica, practica. Y ya mañana será otro día. Farmeamos un puntito de actuación y nos vamos a mimir. Estilo de vida adquirido. Es sociable. No jodas. Vale, nivel 4 alcanzado. Perfecto. A la venga, mimir. Que hay que descansar para estar guapa y bella. Para los castings. Ay, encima es Halloween. La audición empieza en una hora, tía. Pues espabila. Corre. Una duchita rápidamente para estar centradísima. Audición superada. Ole, no tenemos claro si te han dado el papel para el anuncio o si te han contratado como payaso de rodeo. Pero, pero, vamos a ver. ¿Pero qué me estás contando? Ah, mira. Desarrollar sus habilidades. Venga, pues sigue practicando. ¡Ay, vaya por Dios! Cree que es la mejor y quiere que sean mejores amistades. Rosy, te he llamado siete veces esta mañana. No me has cogido el teléfono. ¡Ay, perdona! Lo siento, Gavin. Es que estaba en la audición y... Oye, ah, por cierto, ¿y qué tal te ha ido? ¿Te han cogido? Sí, claro que me han cogido el papel y todo gracias a los trucos que no me diste de la guitarra. Eh, oye, eso ahí con segundas. Oye, me has hecho daño con ese comentario. Gavin, era una broma, pero ya al final es verdad que se nos fueron un poco los pavos y al final no me enseñaste nada. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. Al final me han cogido igualmente. No sé, Rosy, es que joder, yo me estaba esforzando un montón. Es que te he tenido el lío con lo de mi tío. Ay, perdona, Gavin, no quería ofenderte. No quería que te lo tomases así. Eh, pero perdóname si te ha molestado. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero no estés triste. No, no, ya está. Se me pasa rápidamente. Venga, anda. Dame un besito. Eh, la da un besito. La empieza y un poco a meter mano. Eh, bueno, bueno, Gavin, <ríe> relájate. Oye, solo quería venir a pasar la tarde contigo y eso, si querías venir a dar una vuelta. Bueno, la verdad es que me tengo que preparar para, para mañana porque tengo que hacer el anuncio y eso. Y tengo que practicar. Ah, bueno, vaya, bueno, si estás ocupada, no pasa nada. Está bien, ya vendré en otro momento, no te preocupes. No es importante, es más importante lo tuyo. Así que, eh, bueno, sí, pues no te preocupes, yo te llamo, ¿eh? Vale, vale, está bien, hasta luego. <risa> vete, vete, vete Gaby Vete Gaby, por favor Rosita está diciendo, este chico a lo mejor es un poco No sé, quizás es demasiado sensible Me da pena, ¿no? Pero ¡Ay, que le llama la madre! ¡Ay, mamá! ¿Qué tal vas? ¿Qué tal, hija? ¿Cómo vas? Y está aquí llamando a la puerta, como diciendo, no me contesta los whatsapps ¿Qué le pasa? ¿Se habrá enfadado? Hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus primeros días? ¡Ay, mamá, qué bien! Te lo iba a decir, pero He estado muy ocupada, pero me han cogido en una audición Para un anuncio ¡Ah, sí, hija, qué bien! Enhorabuena ¿Y qué tal lo de tu curso? Mamá, te acabo de decir que me han cogido para una audición y ya estás pensando en lo otro y la cuelga, pero bueno Rosalina, pero como ese con tu madre, se enfada porque está rayada con sus cosas, está nerviosa, se, se cree muy mayor de repente, ¿sabes? Ahora vive sola, la han cogido en un casting y ya se cree que va todo rodado y está ella que se cree la más mayor y que lo sabe todo. Ya veremos a ver Rosalina, ya veremos a ver. Ha habido muchas vueltas, hija. Nos vamos a ir de fiesta, gente, la Rosy está en la ciudad, es Halloween. ¿Con quién? Pues no lo sé, yo creo que vamos a llamar a su, su novio favorito, ¿no? Como que le apetece mucho. O podríamos echarnos alguno nuevo. A lo mejor podemos echarnos algún novio nuevo. Llamamos a... ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡Ansel! ¡Ha muerto este mail! ¡Ay, Dios mío! Pues nada, sus hijos no, porque estarán tristes, así que habrá que llamar a otro. Bueno... ¡Ah! ¡Ha muerto Vanessa! ¡No puede ser! Pero bueno, ¿qué pasa? De repente todos los amigos de Bora se han muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! ¡No! Pues nada, vamos a ir a ver a la madre. Joder, macho. Eh, la madre le ha mandado un mensaje. Bueno, se lo ha mandado a su padre. Ya sabéis cómo es su padre de dentro. Le ha dicho, hija, podrías pasarte si tienes un rato este fin de semana o algo por casa. Tu madre está un poco disgustada porque, en fin, han fallecido dos de sus amigos y eso, sobre todo, pues, bueno, está triste porque ha fallecido Vanessa. ¿Cómo que Vanessa, papá? No puede ser, su amiga. Sí, sí, hija, está un poco triste. Ay, Dios mío, pues voy a verla ahora mismo. Venga, vámonos. Vamos, vamos a verla. Qué desgracia más grande. Se acabó la fiesta. Hija, que hace mucho frío. Vamos para adentro. Que está mamá adentro, ¿no? Que ha venido a buscarla a la estación. Sabes, ya sabéis que el padre siempre la lleva y la trae a todas partes. Ay, la que está cayendo aquí. No, sí, hija, sí. Pero bueno, pasa, tu madre está adentro. Mamá, ¿cómo estás? Ay, hija mía, qué pena más grande. Ay, mamá, siento mucho lo de Vanessa. Ya, hija, lo sé. El padre también está súper triste, ¿eh? Ya ha sido el... Sí, sí, ya ha sido todo, hija. No te lo quería decir porque, bueno, no quería porque como me habías dicho que... Mañana tenías la prueba y todo eso. No tendrías que haber venido, hija. 
sido muy precipitado. A ver si vas a llegar tarde mañana a eso. Que no, mamá, no te preocupes, que me vuelvo en el primero de a primera mañana y ya está. No te preocupes, pero oye, así te veo. Ay, hija, perdóname por haberte colgado antes. Es que se me ha ido la batería, ¿eh? Bueno, hija, ya está, no pasa nada. Estás aquí. Ay, papá, lo siento, ha sido... Me he portado muy mal contigo. Que no, hija, que no, pero si siempre has sido muy buena. A ver, tienes tus cosas como todo el mundo, pero todos hemos pasado por esas rachas. Ay, no, papá, que no me faltes nunca. De nada, dame un abrazo, hija. Qué malo me pasa a la Rosy cuando falten sus padres, ¿eh? Yo no sé. Con lo mimada que está. Ay, papá, tú también, dame un cariño. Ya está, ya está. Venga, venga, hija, no pasa nada, está bien. Entonces te quedas a dormir. Sí, papá. Ay, Dios mío. Ay, Duncan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? Te has hecho de menos. Solo he estado fuera unos días, pero hay que ver. Sale a primera hora el tren y está pensando, me dará tiempo a ver a su novio favorito. A Kevin, a la tasa al despertador. Venga, hija, que tienes que coger el tren. Cámbiate. Bueno, papá, me voy a ir. Eh, hija, te acerco a la estación. No, papá, está bien. Quédate con mamá, que está un poco ella... Está un poco pocha. Bueno, hija, está bien. Ay, vete ya, que me parte el corazón que te tengas que ir. Ay, papá, otra vez. Venga, venga, vete. Estaremos bien, no te preocupes. Vale, está bien. Cualquier cosa me llamáis, ¿eh? De verdad. Vale, hija, está bien. Pues sala. Va a pasar, va a pasar. Va a pasar por casa del novio favorito. Antes de irse. Que vive al lado. Si es que el novio el favorito literalmente vivía por aquí. En apartamento. ¿Tu suiza has ven ha venido a verme? No está en casa. Bueno, ya se ha pasado a verle. No había nadie en casa. Estaba nada más que su madre con su hermana pequeña. Pues nada, si no está Kevin. ¿Y dónde está? Pues ha ido a la ciudad, fija. Ha dicho que iba a ver una amiga. ¿En serio? Vaya por Dios. Bueno, pues ya le veré en otra ocasión. Oye, Kevin, me he pasado por tu casa porque he ido a ver a mis padres. Y resulta que me ha dicho tu madre que no estabas, que estabas en San Misuno. ¿Qué ha pasado? Sí, he venido a verte, pero iba a llamarte en plan sorpresa. Estaba aquí desayunando con mi padre. <risa> pues mira, vivo aquí. Pásate. Ah, pues ahora mismo voy. Eso es lo que ha pasado, gente. Ay, vaya, o sea que ahora vives aquí, sí. Wow, tía, la verdad es que tienes una casa que es muy tú. Sí, ya, bueno, he tenido suerte que he encontrado este pisito tan chulo, todo rosita, a una señora mayor. Me hace mucha ilusión que estés aquí. La verdad que no esperaba verte. Pues la verdad es que te he echado de menos. No te veo desde que acabamos el instituto. Sí, sí. Tú es que has volado tan rápido de Chestnut Bridge que apenas me dio tiempo a despedirme de ti. Bueno, pero aún así, en fin, solo hay un tren entre tú y yo. Tampoco es tanto, ¿no? Eh, sí, bueno, tienes toda la razón. No sé, a veces pienso en nuestras citas y en lo bien que lo hemos pasado y me da, me da tanta pena. Siento que nos estamos alejando un poco y no quiero que eso pase, Rosalinda, porque tú eres la primera chica en mi vida y la verdad es que, en fin, a veces pienso en qué, Kevin. A veces pienso en que quiero que seas la primera y la última. ¿Cómo? Bueno, que Rosy y yo... Yo, Rosy, he estado pensando y... ¿Y, y qué? Pues que la vida aquí en la ciudad no está tan mal. He estado mirando cosas y quizás podríamos empezar una vida juntos porque... Rosy, tú has sido mi primer amor y ya te digo que quisiera pasar toda mi vida contigo. Pero, pero Kevin... Ay, oh, Dios mío, esto es muy repentino, pero... Pero sí... ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, claro que sí. Es fiel, ay, pobrecito. Dios mío, me haces el hombre más feliz del mundo. Ay, qué lindo, me lo esperaba para nada, pero sí, la verdad es que... La verdad es que yo también pienso mucho en ti y... En fin, pienso muy feliz eh, cuando paso tiempo contigo y... ¿Por qué no pasar más tiempo juntos? ¿Y por qué no pasarlo todo juntos? Ay, qué ilusión. Madre mía, me haces muy feliz, Rosalita. Vamos ahora mismo a querernos muchísimo. Qué ilusión. Y este señor aquí, escuchando... ¿Está hablando con un tío? ¿Está hablando con un tío? Ha vuelto a casa y no me ha llamado. Le he mandado 17 mensajes. La he llamado mazo de veces, señor. Esta tía pasa de mí muchísimo. Dios, está súper rayado. Está escribiendo ya siete discos de desamor y medio. Pero bueno, madre mía, de repente, Kevin. Pero bueno. Pero su novio favorito era Kevin. Le ha hecho ilusión que el muchacho haya hecho ese dispendio. Que tenía el anillo y todo comprado. Así que ha venido, en verdad, el muchacho ha venido a esto. O sea que le ha hecho mucha ilusión. Ha sido muy esporádico, ha sido muy romántico. Pues ha dicho, sí, ¿por qué no? Para ser mi primer marido no está mal. Así que, en fin, pues aquí está ella. Y aquí está él, de momento, pasando unos días. Porque, en fin, ¿a qué se ha venido? Hasta que encuentre un trabajillo, alguna cosa. Oye, señora, ¿usted tiene la prueba? A las 12, vale, todavía tiene tiempo. Tiene tiempo de arreglarse y todas las cosas. Ella ya se siente súper... Súper ella mujer de su casa y esposa. Y va a hacerse aquí una cena de acción de gracias para celebrarlo juntos. <ríe> y este va a llamar a casa, yo creo, que va a llamar aquí a la puerta. No, va a llamar aquí como diciendo... Porque sabe que está dentro y la está escuchando cocinar. Oye, y llama. Y está claro, ve por porque el otro está durmiendo, ve por la mirilla que es este señor y dice, ay Dios mío, ¿qué pasa? Oye, eh, mira, Gavin, 
no puedo hablar ahora mismo porque, en fin, me tengo que ir en una hora, pero eh, estás haciendo... Sí, es que es acción de gracias y luego van a venir mis padres. Así que, escucha, Gavin, lo he estado pensando y creo que ha sido todo un poco precipitado y aún estoy asentándome, en fin, en este mundillo y, y la verdad es que no sé si estoy preparada para una relación. Sé que eres un buen chico y eres muy sensible, pero me siento un poco agobiada, la verdad, porque, en fin, necesitas mucho tiempo y mucha atención y siento que no puedo dártela, así que creo que deberíamos de cortar. ¿Te estás cortando conmigo, tía? ¿Estar cortando conmigo? Sé que hay otro tío ahí. Sé que aquí hay otro tío. ¿Te he escuchado hablar con un pibe? No, no, era mi padre. Era mi padre, te lo juro. Sí, sí, tu padre, tres cojones. Oye, ¿qué está pasando aquí? Claro, sale Kevin aquí y escucha voces. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Ves? Te lo dije. Aquí había otro tío. Oye, ¿este quién es, Rosalinda? Eh, no sé, es mi vecino. Está obsesionado conmigo, pero es un tío súper rarito. Oye, te vas a ir ahora mismo de casa de mi chica, ¿eh? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo que a tu chica? Dios mío, es mi Dios mío, es que tenemos la prueba. Tengo que irme, tengo que grabar. Tú vete, Rosy, no te preocupes. Yo me encargo de esto. Ay, Dios mío, vete, vete, Rosy, no te preocupes. Yo ahora mismo he hecho a este tío de aquí. No, no, tú no vas a ir a ninguna parte, pero ¿por qué va disfrazada de Ultron? Pero no era de cauder su papel, no entiendo absolutamente nada. Bueno, el caso, no te preocupes, Rosy, yo me encargo de echar a este tío de casa. Tú no te encargas de nada, perdona. Y Rosy es la chica. Mi chica ha dicho que no te conoce y que eres un pirado, así que te vas a ir ahora mismo de aquí, que es mi prometida. ¿Cómo que prometida? Pero si me ha dicho que no quería estar con nadie. No quisiera tener que llamar a la policía. Pero veremos a ver. Oye, 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 relájate, eh. Tranquilito, tranquilito. Tú no sabes con quién te estás metiendo. No sabes con quién te estás metiendo, ¿sí? Sé que me estoy metiendo con una cosedor y no quiero verte más el pelo por aquí. ¿Me has oído? Esta es mi chica y esta es su casa. Y si no quieres que me lía hostias contigo ahora mismo, te vas a ir por la puerta. ¿Que sí? Se pega, madre mía de mi vida Y la Rosalinda se ha quitado del medio De repente Se ha quitado full del medio No lo permitiré por ser fiel Las personas fieles dan la cara por sus amistades Cuando estas se encuentran en apuros Te ha pegado la de San Quintín Ay, Dios mío Pobrecito, está aquí sangrando la nariz Escúchame una cosa A ver si voy a tener que llamar a la policía Mira, no quiero líos, me voy a ir Me voy a ir, pero que sepas ¿eh? Que esa tía no merece la pena Es una desgraciada Es una zorra Me ha engañado a mí Y te seguro que te está engañando a ti también no voy a permitir que hables así de mi chica en mi casa Fuera de aquí ahora mismo Me voy, me voy porque eres un puto pringado En fin, muy fuerte Y esta señora aquí grabando o lo que sea Y este muchacho pues nada Va a aprovechar para pasar el aspirador Encima le friga la casa <risa> Pobrecito El pollo que estaba en el horno Continuar cena de pavo Va a terminar de hacerlo Y nada, habrá que buscar un oficio a este chico ¿Qué talentos tiene? Ejercicio físico Pues vamos a poner Él era jugador de fútbol en, en el equipo Así que pues yo qué sé ¿Qué estás preparando bombón? Huele súper bien en el descansillo Sea lo que sea Me das un poco a cambio Te ofrezco mi cotizada compañía Viene usted buscando algo que no va a encontrar Viene usted buscando algo O a lo mejor sí que quiere encontrarlo No lo sé A lo mejor quiere pasar Hola, ¿tú quién eres? Ah, vaya, perdona Es que pensaba que estaba Rosalinda en casa ¿Tú de qué conoces a mi chica? Ah, vaya, perdona Pensaba que estaba ella sola No sabía que tenía novio Si no, no hubiese importunado Pero, en fin, donde caben dos, caben tres, ¿no? Oye, mira, te vas ahora mismo de mi casa, ¿eh? Bueno, vale, me voy <ríe> Se ha desintegrado, literalmente Bueno, este está haciéndose el eterno a la espera, esta muchacha está incomodísima después del disgusto, está haciendo la prueba está siendo más dura de lo que ella esperaba pensaba que iba a ser de cowgirl, pero ahora de repente pues resulta que es cowgirl en el año 3847, entonces pues en fin, está siendo un poco más duro de lo esperado y este mientras tanto está viendo High School Musical porque Troy se siente muy identificado con él, ¿sabes? 17, me culo por aquí, que no te vas a colar tú a ninguna parte ¿qué quieres? ¿que te pegue otra paliza? yo no me voy a ir de aquí hasta que hable con Rosalinda te vas a ir ahora mismo, te vas a ir ahora mismo porque si no nos vamos a pegar, ¿sí? ¿tú y cuántos más, ¿qué quieres? ¿Que te vuelva a partir la cara? Mira, perdona, pero te la voy a partir yo, ahora me has pillado desprevenido, te vas a cagar. La Rosy le va a dar un disgusto, va a llegar y va a ver que esto sigue por el mismo sitio en el que lo dejó. ¡Otra vez ha perdido, tío Kevin, por favor! ¡No le puedo echar encima! Viene esta muchacha que está al borde del desmayo, eh, que está cansadísima y viene aquí y va a decir, pero bueno, seguís así, ¿qué queréis darme el día? Yo aquí partiéndome el lomo trabajando y vosotros aquí dándos de hostias. Oye, escúchame Gavin, te he dicho que no quiero nada contigo, que te pires. Al final te voy a denunciar por acosador. No, no, está bien, está bien. No te preocupes, ya me voy. Y no quiero verte más. No, no, desde luego me voy a ir porque en fin, paso de ti, tía. Eso pensaba. Dios mío, ya ahora encima. Se rompe la luz, es que esto es horroroso. Eh, eh, no te preocupes, cariño, yo lo arreglo. A ver si te va a dar algo. Oye, otra vez aquí, tío, te voy a... Al final, este tío es un puto psicópata, me va a hacer de mudarme o algo. Señor, que se pire, por favor. ¡Y se mete en mi cama! ¡Policía! Arroba policía. No puedo llamar a la policía, de verdad. Oye, me estoy asustando ya, ¿eh? No, mira, ¿sabes qué pasa? Mi 
mira, ahora es cuando de repente Rosalinda se acuerda de aquello que le dio su madre, aquello que era de su tatarabuela, esa reliquia que su madre le dijo, nunca lo he usado porque parece un poco extraño y no quiero yo liarla, entonces yo no lo he usado y ella ha dicho, esto tiene pinta de pistola esto tiene pinta de pistola, así que eh, eh, tiene que servir para algo, esto me va a ayudar aunque sea solo para amenazarle, pero para echarle de mi casa, mira, Gavin, que lo sepas si no te vas, vas a hacer que dispare no tía, por favor, no, eso no hostias, oh Dios mío le he congelado, y si le dejo así, me escuchas Gavin, mira Gavin que sepas que esto es lo que te va a pasar si no te pierdes de mi casa. No quiero volver a verte más. Y ahora me voy a dormir. Me va a llenar de agua la alfombra, pero bueno. Está muy cansada, Rosalita. Y ya está. Al final, ni, ni acción de gracias, ni hostias. El pavo lo hemos guardado, ¿no? Pues nada, pues sal a dormir. ¿Se morirá congelado si le dejo así mucho tiempo? Yo creo que no, ¿no? Despedirse. Se quiere ir. Ah, ahora sí te quieres ir, ¿no? Pues ahora te aguantas. Y te quedas ahí. ¿Ves? Sí, se va helado. Pues sal afuera. Ya no le han quedado ganas de más. ¡Ah, que sí que le quedan ganas de más! Mira, tío, de verdad. Vale, perfecto. Pues desautorizar el paso a vecinos. Ya está. Por lo menos la audición le ha ido bastante bien. Y se va a preparar para las siguientes. ¿Otra vez lo mismo? Yo creo que es que tienen que grabar una segunda toma. Al final, por lo que sea. No es por ti, Rosalinda. Pero tenemos que grabar otra toma. Al final ha habido un problema con la iluminación. Y tienes que volver a venir. Ah, vale, vale. No pasa nada. Yo voy cuando haga falta. Vale, perfecto. Vamos a hacer un poquito de limpieza. A ver si la dejan parar a la Rosy, macho. Que es que no se puede en esta casa. Bueno, qué bien. ¿Cuánto te vas a quedar aquí sin dar un palo al agua? Pregunto. No sé. Se va a levantar este con toda la cara hinchada de la de hostias que le han metido el día anterior. Ay, que le sale barbita, ay qué gracioso está mono con la barba, ¿verdad? buenos días cariño, ay, ¿cómo estás? Kevin, te veo un poco, la cara un poco hinchada no, nada, es solo que ese tío en fin, ayer le pegué una paliza, pero claro él también me pegó y en fin se me ha echado un poco, pero estoy bien, no te preocupes de verdad, te veo el ojo fatal, está muy morado nada, nada, no te preocupes, esto ahora me pongo un poquito de hielo y se me pasa, ¿quieres que te ponga una bolsa de antes? no, no, tranquila, no te preocupes bueno, he hecho algo de desayunar eh, gracias cariño, tiene muy buena pinta hoy voy a ir a un par de entrevistas y en fin Oye, qué guapo estás con esa barbita que te has dejado, ¿no? Te gusta. Si quieres, no me afeito. La verdad es que estás muy sexy. Bueno, la verdad es que ahora que lo dices, un par de mimitos sí me vendrían bien para, en fin, para los golpes. Venga, tonto, que ya te los doy. En fin, bueno. Son un poco intensos ellos. Venga, vamos a buscarle un trabajo, pobrecito. Venga, a ver, ¿qué le pega a este hombre? Ya sabemos que él ha sido el capitán del equipo de fútbol del instituto. Yo creo que habría que meterle a deportista, ¿no? Como que le pega muchísimo. Venga. Pues ya está. Oye, ¿este es tu uniforme de trabajo o cómo va el tema, Kevin? Porque si es así, no sé, hay algo que quieras contar, o sea, algo que quieras decirnos. Le dejamos que se vaya de paseo a conocer la ciudad. Va a hacer la compra, va a bajar al Mercadona por, no sé, papel higiénico o algo que le falta. <risa> no puedo más, Kevin, por favor, te puedes cambiar, tío. Te puedes cambiar de ropa. Es que me da un poco de angustia. ¿Dará el dinero para hacer la boda? Hombre, espero que no le toque a Randall pagarla todas las bodas de su hija, porque si no, <risa> se va a arruinar. Va a ser como en... Mamá mía, ¿no? Una de las amigas de Donna que decía que llevaba, no sé, cuatro bodas o una cosa así y que el padre de la novia pagaba. ¿Para qué sirve el padre de la novia? Para pagar. Pero el mío en la tercera boda cortó el grifo. Pues yo creo que el Randall igual, ¿no? Chaval, pero yo qué sé, me da a entrenar, aunque sea hacer y o algo. Ay, mira, su madre le llama. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, mamá, me ha dicho que sí. Ah, qué bien, qué orgullo. Sabía yo que las botas con el chazo. <risa> Sabía yo que si no llamaba era porque había ido todo bien. Bueno, a ver, ha habido algún que otro contratiempo, mamá, pero... Pero todo va bien, todo va bien. Bueno, entonces, esperamos las invitaciones. Sí, mamá. Voy a invitar a las primas, a las tías, a todo el mundo. Vale, mamá, va a ser una celebración preciosa. ¿Ya sabéis dónde lo vas a hacer? No lo sé, mamá, estoy echando currículum, sí, eso. Tengo una entrevista. Ay, qué bien, hijo, a ver si te coge. Pues sí, mamá, venga, hablamos. Vale, hijo. La Rosy lleva literalmente todo el puto día durmiendo. Rosy, ¿tienes el mal del sueño? ¿Qué te pasa, cariño mío? Te ha faltado mucho, ¿eh? Está un poco agobiada, Rosa. Está un poco agobiada, Rosa Linda, con sus cosas. Se está sintiendo culpable. Dice, joder, si me voy a casar, debería de cortar con los otros novios. Debería de llamarlos. Pero es que, claro, ¿cómo voy a hacerlo con Kevin aquí? ¿Debería de quedar en alguna parte con ellos? Sí, quizás debería. Por cierto, ¿dónde está Kevin? Voy a darle un toque. Ya vuelve Kevin de aquí de hacer ejercicio. ¡Que no la llames! ¡Que no la llames! ¡Que no vengas! Está aquí diciendo, joder, todavía estoy a tiempo de pedirle perdón. Soy mejor que ese tío con el que va a casarse. Rosalinda, ábreme la puerta. ¿Otra vez tú aquí? ¿Qué te he dicho, tío? Al final vamos a tener movida tú y yo. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que otra vez te parta la cabeza? De eso nada. Esta vez no me vas a ganar. Y está. ¿Qué ruido es este? ¿Por qué oigo? Pero bueno, ya estáis otra vez liados. Oye, me tenéis harta, de verdad. Testosterona. 
Dios mío, oye, le aplaude al novio, pero dice, joder, has perdido. <risa> Vaya, qué humillación aquí delante de mi futura esposa. Esto no ha quedado así, necesito la revancha. Pues nada, otra vez te voy a pegar dos hostias, tío. No aprendes en tu vida, ¿o qué? No aprendes. Por favor, por favor, ayuda. <risa> Se están pegando. Por favor, ¿puedes pararlos? Ah, bueno, sí, es Gavin otra vez. Es compañero mío de casa. ¿En serio? ¿Vives con él? ¿No puedes decirle algo para que pare? Es que se va a cargar a mi prometido. Ah, ¿eso es tu prometido? Ah, sí, es verdad. <risa> Ya os conocíais Sí, bueno, pasé por tu casa el otro día Y vi a ese chico No, pues sabía que tenías novio Pero, en fin, bueno Nada, no lo temes en serio Es que Gavin es así Es un poco liante Se obsesiona con alguien Y ya se lía parda Se lía movida Pero nada, no te preocupes ¿eh? Que en dos semanas se le pasa Seguro que ahora está obsesionado contigo Pero el lunes que viene Ya se le ha pasado Oye, pues es muy frustrante Porque está todo el día viniendo a mi casa y, En fin, nada, nada Tú tranquila, ya se le pasará Bueno, vaya, bueno Pues, pues gracias ¿Cómo te llamas? El Fabricio ¿eh? Tú eres Rosalinda, ¿verdad? Sí, sí No me he presentado no nos conocemos, es la primera vez que te veo Sí, bueno, pero Gavin me ha hablado mucho de ti Así que, bueno, en fin, bueno, pasa Ponte cómodo, no sé, ¿quieres un té o algo? No, tranquila, estoy bien, voy a mirar unos correos Aquí, por favor, es que este señor Ha pasado como si nada Todos menos la unidad doméstica, vete Oye, este tío, ¿qué hace aquí? No, nada Déjale que me ha ayudado, oye, pues es que ayer Este tío, mismo tío pasó y si no Unas cosas aquí muy raras, no sé, yo creo Que me tiró los trastos o algo, ¿en serio? Te creo, sería, vendría a buscarme a mí Sí, ¿qué pasa? ¿que tienes lío con él? No, no no, no, lo digo porque... Oye, pero ¿qué hace tanta gente en mi casa? Por favor, ¿por qué no se va? Es que se está empezando el pollo. Es que no lo entiendo. Irse todos a tomar por el puto culo ya. Fuera de aquí. Fuera, todo el mundo fuera de casa. Tengo que hablar con mi prometida. Venga, echando hostias. Sí, bueno, vamos a irnos. ¿Qué? La gallinita necesita espacio. Venga, vámonos, Fabricio. Madre mía, ese tío lo tengo unas ganas. ¿Pero qué haces aquí otra vez? Mira, que no me echas. Jaja, ja, pégame dos hostias si tienes huevos. ¡Que te mires! Mira, ahora que no está. Escúchame, Rosalinda. Seguro que quieres casarte con ese tío. No tiene ni dos hostias. Yo soy un tío mucho mejor. Puedo darte mucho más. Mira, Gavin. Eh, ¿Te vas a hacer que te dispare otra vez? No, no, tía, no quiero. No, tía, no me dispares otra vez Mira, que te pires Que se pire Que se pire Vale, bien, ha funcionado Uf, Oye, pues esto es un inventazo, ¿eh? No sé cómo mi madre lo ha utilizado antes Verás cuando se lo cuente En fin, este se ha limpiado ya la sangre De la camisa, sí ¡Tío, pero vete! ¡Mira, no puedo más! No puedo más Al final se va a tener que pegar con él, Rosalita Tío, al final me van a hacer matarlo Es que le voy a tener que matar Y no quiero Voy a tener que matarlo Definitivamente No va a quedar de otra Rosalita, vas a tener que tomar una determinación Ya verás que Kevin pierde otra vez ¡Ah! Al final, vaya, o sea, que has estado entrenando Lo has hecho todo para, para pegarme a mí Me siento, me siento orgulloso Y ahora te vas a pirar de mi casa O te pego otra como esta Vale, vale, está bien, está bien Por esta vez tú ganas Pero si sí, estás bien Ay, estoy un poco agobiada, es que estoy preocupada por ti No puedes seguir pegándote con ese tío Al final voy a tener que llamar a la policía No, no, está todo bien, está todo controlado, cariño No te preocupes, vamos a casarnos ¿eh? Y vamos a irnos de esta ciudad Porque este sitio es muy peligroso Pero Kevin, yo no me quiero ir Cariño, pero es que no has visto cómo está la gente en este sitio Es que yo no me quiero ir Kevin, no me puedo ir ahora Estoy haciendo un montón de castings Además me contratan en los castings, eh, soy seleccionada No puedo irme ahora Ya cariño, pero es que tampoco quiero que vivas en este ambiente, este es el precio de la fama realmente, no sé, vas a estar aquí y si tenemos hijos o algo eh, bueno, Gavin, este, uy, perdón me ibas a llamar Gavin Rosalina perdona, es que se está todo el día en casa ese tío y se me va a la cabeza, estoy muy nerviosa vale, Kevin, perdóname, bueno, vale, está bien en fin, pero bueno Kevin, que no quiero tener hijos todavía. ¿Por qué? Si vamos a casarnos, que no quiero hijos todavía. Kevin, somos muy jóvenes y yo tengo una carrera prometedora por delante. Está bien, está bien. Mira, Rosy, yo te quiero y quiero estar contigo. No me importa esperar, no me importa pasar aquí unos años, pero voy a protegerte. Eso no me lo vas a impedir, ¿verdad? No, eso no. Kevin, me alegro de que estés conmigo y de que me protejas de estos tíos raros. Es que, claro, es que eras tan guapa que normal que te salgan tantos acosadores. Anda ya, no digas eso. <risa> claro, ella ya sabéis, la inflar en el ego. No digas eso, es mentira. Y encima, cuando seas famosa va a ser peor, porque claro, te saldrán fans y cosas de esas. Y voy a tener que pegarme con mucha gente, voy a tener que entrenar más. No, no quiero que te pegues con nadie, Kevin, que lo paso muy mal, no quiero que te hagan daño. Bueno, si es mi oficio como tu marido, a mí no me importa, seré tu guardaespaldas. Anda ya, tonto. Bueno, está bien, no pasa nada. Viviremos aquí unos años, podré esperar. Por ti lo que sea, cariño. Ay, 
Te prometo que triunfaré deprisa y podremos comprarnos una casa mejor. Está bien, no te preocupes. A mí también me va a ir muy bien en el equipo de fútbol, estoy seguro. Bueno, vale. En fin, vamos a la cama, que es muy tarde. Venga, está bien. Bueno, ha sido un día duro, ha sido un día duro. Bueno, un día, ha sido unos días un poco duros para esta gente. Claro, ya no tiene sueño, ahora está, desvelada, está desvelada. Entonces, pues se va a venir aquí y se va a poner a practicar su actuación. Venga, Rosija, practica por lo menos sobre tus habilidades y demás. Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Bien, bien, es que me he desvelado y he venido aquí a practicar un poco mis frases. Ah, muy bien. Estupendo, voy a ir haciendo algo de desayunar. Ay, Dios mío. Bueno, pues está estupendamente este señor. Mira, nos limpia la casa, por lo menos algo útil hace. En una hora lo tienes. Venga, Rosy, que tú puedes. Pero una cosita, para que sea más fácil lo del carisma, puedes intentar ponerle el rasgo ese para comprar de buena besando. Te sube un huevo el carisma por cada beso. Nos interesa, nos interesa. ¿Cuántos puntos tenemos? 4.700 y pico. Nos da para, para pillarlo. Apañado. Buah, verás cuando le diga a su padre que se casa. Qué disgusto más grande se va a llevar el rancho. Ale, audición superada. Y la ha hecho en bragas. Por eso la ha superado, hija. No, no, por sus skills. Da igual lo que se ponga, Rosalinda. Tiene mucho talento, ¿eh? Que no me enteré yo que la crítica es. Bueno, Rosy, ¿tienes todo? Sí, sí. Ay, estoy muy nerviosa por contárselo a mis padres. Mis padres ya lo saben, se lo he dicho por teléfono, pero... Pero, en fin, también tengo mucha ilusión por conocer a los tuyos. Bueno, a mi padre ya le conoces, sí. Me acuerdo aquella vez que me echó de tu casa. <risa> ¿Cómo crees que se lo va a tomar? Pues, <risa> regulinchi, pero bueno. Pero bueno, tendrá que aceptarlo. Algún día esto iba a pasar, en fin. Algún día tendría que casarme y hacer mi vida. Le gusta, le gusta los jotillos. Se desplaza a casa de la rosa linda. ¡Allá que vamos! Madre mía. Bueno, voy a llamar. Sabían que venían, ¿no? Sí, sí, sabían, pero no sabían que venía acompañada. <ríe> Así que, bueno, va a ser toda una sorpresa. Papá, mamá. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Bueno, vengo a daros una sorpresa. Eh, no me digas, cariño, ¿qué pasó? ¿Te han dado un papel grande? No, papá. Eh, es otro tipo de sorpresa. Ay, hija, que ya me lo veo venir. Sí, mamá. ¿Has conocido a alguien? Bueno, también le conocéis vosotros. Buenas tardes. Ay, pero si tú eres, tú eres Kevin, ¿no? Sí, sí. Ay, uy, mira qué bien me viene. Qué alivio me va a hacer este dinero. Madre de mi vida, podría haber dicho que me caso porque me voy a casar literalmente, pero no me fío, que luego me dan menos. En fin, que me lo den ya. Eh, ay, pero si tú eres el Kevin, ¿no? El de aquí, de la, de, el que vive aquí al lado. Sí, señora, soy el mismo. Ay, madre mía, pero tú con este chico ya estabas en el instituto, ¿no? Bueno, sí, sí. Sí, somos novios desde el instituto. Yo soy un muchacho formal y tengo empleo. <risa> muy bien, hijo, muy bien. Me parece estupendo. ¿Y estás decidido a vivir con una estrella? Porque mi hija va a ser una actriz famosa. Sí, sí, a mí no me importa. Yo la apoyo en todo lo que haga. Ah, muy bien, me parece estupendo. <coughs> Randall, cariño, baja. Papá, bueno, te presento a mi novio. Este muchacho ya nos conocemos de hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo estás, Kevin? Al final sí que vas a entrado en mi casa. <risa> ya, sí, señor. Eh, con todos los respetos. Yo entro con todos los respetos, si usted me lo permite. Papá, eh, tengo una noticia. Kevin y yo ya llevamos tiempo. Eh, bueno, papá, el caso es que Kevin y yo nos vamos a casar. Ay, hija mía. Y me gustaría que me llevaras al altar y fueras el padrino. Hija mía, me das una alegría muy grande. Pues claro que sí, te voy a llevar al altar. Ay, Dios mío, este muchacho bueno parece un muchacho decente. Es de aquí, del pueblo y sé que lleváis mucho tiempo juntos porque, en fin, yo ya le eché hace mucho de casa porque venía a buscarte unas horas que no eran normales pero bueno, espero que hayas aprendido la lección y ahora la trates bien y la cuides por supuesto que sí, caballero, yo eh, sí señor, sí, sí. Eh, súper nervioso ya no sabía lo que le llama no, llámame llámame, llámame Randall, hijo no te preocupes, sí señor Randall digo, sí Randall, bueno pues entonces, ¿cuándo es la boda? pues bueno, es esa hora esta tarde, ah, muy bien bueno, ya sabéis que el tiempo sin decir esta tarde es como si fuese en tres meses, ¿vale? bueno, estupendo, ¿y dónde os vais a casar? pues mira papá, habíamos pensado algo aquí, rollo pues no sé, como vuestra boda o una cosa así Que fue muy bonita Ay, pues sí, hija, me hace sentir muy orgulloso Así que pues sí, ¿por qué no? Me parece estupendo Pues eh, qué ilusión, vamos a prepararlo todo Sí, hija, sí, tarta nupcial Vamos a ver la rosita Yo creo que para ser su primera boda Esta está bien Vale, perfecto A ver, ella no lo sabe Ella se cree que se casa para toda la vida Lo que pasa que nosotros sí lo sabemos Porque tenemos las normas del reto Y sabemos que en su generación Ella se va a casar tres veces Pero ella se casa pensando que va a ser para siempre Joder, si lo llego a saber no quito todo lo de la boda de los padres, la verdad Unos momentos después Pues ya estaría, gente, ahora sí que sí Ya lo tenemos todo, no tenemos ramo, pero va a ir de la, Del brazo de su padre, así que Kevin, deberías invitar a tus padres, sí, claro, ahora mismo Los llamamos, vale, mira que aquí viene Oye, está embarazada la madre otra vez Mamá, ¿cuándo me lo ibas a decir, hijo? Es que no quería yo. No quería yo, eh, en fin, quitarte el protagonismo. Pero mamá, ay, enhorabuena, señora. Eh, nada, hija, llámame. China, la hora podría oficiar la boda, que aún no tenemos oficiante. Ay, es verdad. Así que, pues bueno, la hora que oficie. Amistoso, amistoso. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡No, por favor! ¡No, ahora no! ¡Ahora no! 
¡Ahora no, Bora, que se va a casar! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡No puede ser! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Corre, ven! ¡Papá! ¡Corre, ven! ¿Qué le pasa a papá? ¡Está en el suelo! ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Perra! No. ¡Hija! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¡Corre, ven! ¡Dios mío! ¿Dónde está la parca? Vamos a suplicar con nuestra vida. ¡Seduce a la parca! ¡Cásate con ella! ¡Haz lo que sea! ¡Pero pero no! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Mora! ¿Por qué? ¡No! ¡Suplícale! 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 suplícale. ¡No puede! ¿Por qué? Suplica, 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 suplica por tu madre, suplica por tu madre, no, suplica por tu padre, por favor, no puedes suplicar, ¿por qué no puedes suplicar? Te llevas a mi padre el día de mi boda, parca, te la tengo jurada, que lo sepas, papá, por favor, el padre, ¿dónde está? ¿dónde coño está Randall? Hija, ¿qué pasa? Estaba en el baño, te estaba escuchando gritar, pero es que no me daba tiempo, mamá, pero mira, mamá, ¿tu madre? ¿qué, pas qué ha pasado, hija? Dios mío, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, por por ha muerto? Gente. Mi gente, lo vamos a dejar aquí, en el capítulo de hoy. Porque yo no sé cómo vamos a afrontar esto. Este durísimo golpe. Ha muerto Bora el día de la boda de Rosalina en su casa. Ha sido... Es que estoy en shock, gente. Estoy en shock. No sé qué vamos a hacer. Un besote muy grande. Que descanséis. Os quiero mucho. Chao, chicos. Nos vemos. Adiós. ¿Quién es esa chica? Bienvenida.